我让他住，把这个女人交给我。安叶觉，今日你我恩怨，该有个了结了。当初没杀了你，真是可惜了。<笑>你现在还有机会，我就在这里。姬惊雷，我是薰衣的母亲，你杀了我，你此生。跟他还会有缘分吗？当初他不只是因为我，是为了保你的性命，才背叛了烈如歌。你可清楚？你杀了我。你对得起他吗，少爷？少爷，少爷，我，碧儿，你不用劝我，他今日必须死，我不会放过他。为了那些曾经枉死在他剑下的人，我，我，我，我，少爷。你误会奴婢了，奴婢是想扶你回松院。你要我走？是，奴婢扶你回松院，余下的事就交给慕容堂主。姬少爷的眼睛看不清东西，不方便行走，今日并未到过此处。对，姬少爷今日。始终在松院，都听清楚了吗？是。不行，安比尔，我不能就这么走。扶少爷回松院。走。走。走
，让他赶紧恢复。好，赶紧让兄弟们抓紧时间治疗一下啊！好，快点。哎，刀三小姐，多谢林堂主相助。林某是奉姬少爷的命令过来助你抵抗暗侯宫的。这边还是让我的人来收拾，请林堂主到吴道府休息，拼了半夜的性命，也该去喝喝茶，暖暖胃了。<笑>让弟兄们都一起去武道府。刀三小姐，喝茶可不行，我们要喝酒啊！啊，好，带大家到府里休息。是，林堂主，请。堂主，我们接下来怎么做？检查武道城方圆十里，确保万无一失。是是。碧儿，碧儿，少爷，你们最后怎么样了？都死了，留了两个活口用来问话。今夜都吩咐下去了，你放心，对安雨珏下手不是你下的令。日后，碧儿，我知道你是为我好，可不必如此。你现在是报仇心切，意气用事。日后你会明白奴婢的用意，奴婢先告退了。碧儿，日后不必再自称奴婢了。算了算了算了，哎哎啊！你们那边怎么样了？大获全胜，是吗？还有，我们斩杀了安和宫的三公主。二娘烈火山庄，大获全胜。好啊，玉少爷神机妙算，滴水不漏啊！这暗河宫，在江湖的势力已经全军覆灭，弟子也折损大半。安野罗不会做出什么玉石俱焚的事情吧？他能做什么？大不了再龟缩十年、二十年、三十年。<笑>玉子涵的侍卫在何处？在我们山庄。我要见见他。好。城主，你去点一些弟子，随我去烈火山庄。是。小冯，你们也是，丝毫不能懈怠，保护好天下武道城，提防暗河宫的人随时来袭击。是，叫兄弟们准备一下，马上回山庄。是。烈香，你要去哪儿？现在江湖大乱，时局不稳，你不能出城。你怎么还在这儿？我保护你啊！我刀烈香用得着你保护吗？我们的恩怨先放下不提，你不要意气用事啊！总之，我不让你出城。你动动脑子好不好？我是去烈火山庄。啊！林少主，还愣着干嘛？还不去追？哦，把我马牵过来。师兄，你觉得我还能重见天日吗？会的。安叶罗就这样把我们关着，也不问喜，他到底要做什么？有我在，他不会伤害你。我只是有些心慌，总是不安。我该走了。又要走？对。你要去哪儿？
去多久？不知道。去多久都不确定吗？不用担心我，我会回来的。师兄，你说你要接近安叶洛，让他相信你。但是你从来都不肯告诉我你要去哪儿，要做什么。前些日子你到底去了哪儿？今日又要去何处？你相信我吗？从未怀疑。想不想听听日后的事？日后。大获全胜后，待暗河宫消失在江湖，我也不再过问朝政。不问朝政？我们在林间建一间小屋可好？你要隐居江湖？喜欢竹屋还是木屋？你是皇子，皇上应该不会应允你隐居江湖吧？我并非皇储，政务迟早要交给二哥来处理。到那时，我便可逍遥山水间，不问世俗事了。这样最好。你身体好了之后，都还没有好好享受过呢。是啊。到那时，所有作者都拿去烧火，来一个烧一个。嗯，反正皇上有那么多的皇子，干嘛让你一个人看作者？哥，这些话我能说，你可说不得，犯上。那又怎么样？反正你又不会去告我状至于是木屋还是竹屋，你好好想一想，等我回来再告诉我。师兄，我不能再收你的东西了。为何？我和银雪已经许定相伴终生，所以不能再收师兄任何贵重的东西。记住，不论你心系谁，你始终都是我的小师妹。那个终日在我竹院吵闹、想引我蹙眉的小师妹，你也太记仇了。我利用你们接近暗夜罗，你会不会怪我将你置于险境？嗯，我们大家是一起商议的吗？你们自杀后，暗夜罗会来找我。就算他不来，我也会想办法引他来。到那时，就要委屈你们做人质了。要如何做人质啊？让他以为，用你们的命能逼我就范。嗯，好。我会想办法取得他的信任，摸清他在朝中、江湖中的人脉。暗河宫，这股黑暗的势力，必须要马上铲除，不然肯定会有第二个暗夜罗、第三个暗夜罗出现。这种邪教。必须要立马解决才行。所以，我们第一次刺杀，必须要失败。对，只是要委屈你们，做阶下囚了。这有什么好委屈的呀？王爷，你来了。公主，还没有好消息吗？本宫也在等。本王已经迫不及待了。<笑>稍安勿躁。公主，公主，为何伤成这样？我们派出去的弟子全军覆没了
。万叶菊呢？在山庄的人一个都不在了。三公主怕是，怕是凶多吉少了。江湖道义，也为黎民百姓。江湖道义，黎民百姓。哈哈哈哈哈哈梅公主下令，小姐你哪里都不能去玉子涵，我不杀你，我会让你像我一样失去一切。快，派人去洛阳，让他们停止弹劾晋阳王。这些是朝中的奸细。好，朝中与暗河宫勾结的大臣都已经落网了。父皇，已下令彻查。想不到，一个江湖邪教，竟连天下也敢觊觎，哼，真是胆大包天。这次，七弟又送了我一个大功，我要向他当面致谢。我家王爷最近身体不适，暂住在山庄里，不知何时才能回到洛阳。今日王爷立了奇功，皇上更是器重。日后，朝中大事，还要委托王爷了。烈火山庄，<笑>我看，他是不爱皇权，爱美人呐。也罢，让他享清福去吧。你替我转告七弟，本王。会顺藤摸瓜的继续往下查，将那邪教在民间的商号连根拔起。是，属下告退。父皇身体经不起折腾，本王不在的消息。不可泄露给宫中和朝廷的人。倘若有人问起，就说本王厌倦了朝中事，决定隐居江湖。可王爷，如何瞒得了一世？过个一两年，就传消息回宫中，说本王救急复发离世了。我这个病秧子迟早要死，父皇早有准备
，大概也不会怀疑。是。你说，御师兄在安和宫？王爷为了铲除安和宫数十年的势力，以自己为诱饵，引暗夜罗一步步上钩，恐怕此事。不止王爷、大小姐和风少爷，就连公子雪也被困在了安和宫。为何不早说？这是他们四个人为暗夜罗设下的圈套，在没有铲除安和宫的势力之前，绝不能透露。为何要如此着急？等上几年又何妨啊？少爷，你不要怪皇侍卫。倘若不是御少爷安排，武林三大世家和六大门派，说不定早已落入安和宫手中。他们都去赴死了。留我一个瞎子在山庄，我如何对得起师傅？我不配，少爷，我不配。你听皇侍卫说下去，他既然已经开口了，玉少爷，一定还有话要交代于你。那皇侍卫，你接着说吧。我们家王爷还说，暗夜罗在暗河宫的森林里布下了迷雾奇阵，他也没有找到什么办法可以解决。什么意思？或许他们已做好了玉石俱焚的准备吧。碧儿，快召集所有弟子去安和宫。要不要先和三位堂主商议一下？毕竟其中两位曾经和安和宫交过手。我把他们两个忘了。林堂主他回来了吗？回来了。刀三小姐和雷少主也在。快去前厅。这是王爷亲手绘制的暗河宫地形图。王爷深入暗河宫，为的就是这张图。这是其一。他进暗河宫，还是为了用自己的性命，换取暗夜罗的信任。那既然有了这张图，我们为何还要讨论？事不宜迟，我们立刻把人带过去。就算暗夜罗武功再高，我就不信他能一语当千。眼下最难的是，连王爷都不知道如何破解这树林里的迷雾奇阵。他还说。在有限的时间里，他仅能做到这些，剩下的就交给各位了。两位堂主曾经都和暗河宫交过手，你们可了解那迷雾森林？老庄主在世时，曾经追查过暗河宫的位置，在各地也捕获了一些暗河宫的弟子，但从未有人提到过迷雾大阵。这件事，我也从未听说过。我曾经追踪大哥。去过一次那个林子，可是也没有看见迷雾。恐怕这是暗河宫最后的屏障，几十年前都没用，却用在了今日。是否可以把暗月罗引出来？我们这么多人，就对付不了他一个人吗？可有什么方法能将他引出来呢？就算没法子，我们也要到树林外看看，见识见识那迷雾阵法的厉害，才能有破解之法，不是吗？对啊，不能纸上谈兵啊！召集所有人，今夜动身，前去暗河宫。是。此番我虽然带的人少，但我也想出份力。天下无刀城受袭，多亏烈火山庄相助，才能躲过一劫。我盗猎相愿带弟子一同前往。多谢二位了。三小姐，三小姐，三小姐，三小姐，让弟兄们稍作休整，明日去暗河宫。是。明日可能是不归路，大家一定要提高警惕。不管怎么样，都不要放弃。是是。雷少主，有一事要转告于你。何事？暗夜绝死了，我在吴道城听说了。吴道城受袭时，暗夜绝亲自带人攻打烈火山庄，当场毙命。他曾是霹雳门的二夫人，对少爷您也有养育之恩。碧儿想，此事你应知晓。多谢相告。请问他尸身在何处？随我来。
我家少爷说，雷少主若想带走，不要阻拦。他杀了我爹，没有资格回皮里门。林少主，你怎么过来啊？自然是为了你啊！我又不是你的心上人。可是死的人是薰衣的生母。在薰衣小时候，每当提起亲生父母，他总是神情落寞。那个时候，我不懂他的心思。但是如今，我明白了。你要不说，我还真忘了有一个亲生妹妹在鄂河宫里。那年，安野绝嫁给我爹的时候，我才五岁。她真是个厉害的女人，把我们满门治得服服帖帖，但唯一对我无计可施。说是养育之恩，倒不如说是我从小跟他斗到大。他有那么多次机会杀我，却还是手下留情了。人皆有情，可是他却杀了我爹。之前我还怪烈想，分不清善恶是非，直到我看见安叶觉失手的那一刻。我才知道我错怪了烈香。谁？少爷，是碧儿。碧，碧儿，平白无故的，你躲着做什么？躲着，自然是要偷听啊。偷听？我们这些年来，金银的所有商号，都被信阳王查封。宫中、朝中，有关联的太监、朝臣，都被关押入狱。江湖上各大门派，都在响应烈火山庄，追杀暗河弟子。公主，弟子们已经无路可逃了。哼，没想到垮的这么快。你都听到了，啊！不愧是我看中的人，不负师父多年教导。你放心，我会让你们所有人都陪葬。<笑>列明竟连他自己的命都保不住，怎么可能保住你们的命
。好，本宫就陪你们玩到底，带他去地宫。这次麻烦了，小心让公主听到，一不高兴把你杀掉。公主，公主看来，玉子涵是成功了。你真的很不怕死？怕，怕就不敢来你这儿做客了。带他们去地宫。带几个弟子下去布下迷阵，闯进一个杀一个，余下的人随我去地宫。是。少爷，前面就是树林了。怎么样？这树林如何？正像皇侍卫所说的。把那两个活口带过来。走。带我们进去。不，不可以。要是带你们进去，公主会把我们剥皮抽筋的。怕野罗，就不怕我杀了你们？李香，你没事吧？你不拦我，我还能救回来一个。他们的命重要还是你的命重要？那没有他们，谁能进去？办法可以再想啊
。你说，你倒是说，有什么办法？哎，两位稍安勿躁，老朽倒是有个法子能禁止树林。这迷雾重重的，连个人影都看不到，如何进去？你总不会让人做肉盾吧？等我说完。这个迷雾阵法，要高手才能破解。我曾闯过一个迷阵，当时不信邪，带了十丈红绳。每过一棵树就绑上一棵，结果最后还是绕了回来，被困了数日，还是布阵人来救我，才能走出去。哎呀，我的慕容堂主啊，我们都知道阵法的厉害，你快说说破解的法子吧。后来布阵人告诉我，除非毁掉树，否则谁都不可能走出去。对，烧了这些树。没了树，真自然就破了。不可，我们也曾想过火烧，可是如果火势过大，不好控制，反倒自身难保。不，火不行。雷少主，你们霹雳门擅长火器，可有威力小一些的火器，既能炸断树，又不会引起大火的？有。那快拿出来。我没带在身上，我要去拿。快去啊！回江南？哦，不用，附近的堂口就有，给我半日便能取回。啊。我先去了。薰衣，过来。公主，小姐如何了？小姐一直情绪不稳定，总发脾气。薰衣不敢跟小姐多说话。嗯，这点倒不像他娘。终归不是明儿。你娘死了，伤心吗？你娘为暗河宫尽了忠，本宫会善待你的。哼，好孩子。公主，怎么了？烈火山庄的人在山下树林外。本宫不去找他们，他们倒自己送上门来了。哼，也好。砍了战风，把头扔出去，杀杀他们的锐气。是。你们想要干嘛？看了你们公主想要她的小命。带我去见你们公主，小姐。公主将公子带去了大殿，还说要杀了风少爷。什么？银雪啊，银雪，你也有今日啊！为了帮别人，差点连命都赔进去了。至少我快活。这些年来，你可曾快活过？黄泉路上，你也见不到暗夜明。你来见我，就是为了找死？你还真的想见他？你有什么脸见他？是战飞天害死他的，是他不是我。血都变色了，银雪，你这是毒入骨血，无药可救了。毒入骨血又如何？你还是得求我，求我成全你。<笑>这天下有什么我得不到的？我需要你来成全。安延明，你永远得不到的女人。你说什么？银雪。你不能杀我，若杀了我，林雪，你就永远得不到暗夜明。你说什么？你说什么？你说什么？你老了吗？不要拿他的名字骗我，我不杀你们，是因为玉子涵的要求。
，他现在都自身难保了，更不可能保住你们。你觉得我骗你，大可现在就把我杀了。他如今已是一副白骨，你以为我相信这世界上有起死回生之术吗？他魂魄还在。在哪里？他是不是常入你梦境？你的意志力太强烈，所以这么多年过去了，他始终没有离开，他就存在你心中。然后呢？我只需要一个人，一个磁场，感觉。与暗夜明十分接近之人，最好还能拥有与他十分亲近的血缘关系，这样我就能让这个人拥有暗夜明的记忆，他就等于是暗夜明的心身。比如他，我曾经封印了烈如歌三年。也曾在他重伤之前封锁了他的记忆，企图让他成为我百年之前的爱人。我之前怎么做，如今我就能怎么帮你？你的意思是，能让明儿复活？不，只是让烈如歌继承暗夜明对你的记忆罢了。需要多久？可能几个月。也可能几年。我如何知道，你不是为了拖延时间而骗我？不过就是个记忆罢了。你若敢赌，那么赢的代价可就是暗夜明。如果你不想参与，你大可把我俩杀了就得了。生杀大权都操纵在你手中，不是吗？你说你把几百年前爱人的记忆封存在我身上，所以你爱的是他，不是我。抱歉反正身体是我的，我不允许任何人用它。那是你娘，可我也是一个人。你可以死，你死了，玉子涵、战风还有这个人，都会为你陪葬。你好好给我想清楚。哥，哥。听不得，蓦然梦，花香熄了。回首里，我找流成河。别碰！梨花飘落，这年又添一色。烈如歌。你素衣斑驳，泪无遮。千言万语，字字不离不舍，转身。谁说？言谈细雪，莫如无情的岁月，却等来你一句无望的留言。旧梦幻穿，为何如昙花一现？良辰车间，生残雪。到底去见他说了什么呢？为什么我没有被杀？公子，衣服已经为你准备好了。我曾经封印过他三年，也曾在他重伤后将他的记忆封住。
企图让他成为我百年之前的爱人。公子，退下吧。方才对暗夜罗说的，都是权宜之计，对吗？抱歉。抱歉这两个字，你已经说了三遍了。对我，你也不能说真心话吗？我不能再死一次了，烈如歌。那日，我替你救了玉子涵，本该花一百年的时间重新凝聚成型，可我却强行破冰而出。如今这副身体已经残缺不堪，若我再死一次，那就真的魂飞魄散了。我知道你是为了救玉师兄，为了我。我不会让你死的，就算要死在这里，我们也会死在一起啊！可我不想死，我想永远陪在他身边。他，在草屋内，我跟你说的事都是真的，可你跟我说的都是戏呀。我曾经误入歧途过，是他将我拉回来，是他用自己的命给我还了血债，让我可以重返正道，他才是我此生最爱。所以，所以，我会让你成为暗夜明，而我会活着离开这里，找一个人，让那个人继承他的记忆，跟我永远在一起。跟一个口袋说抱歉做什么？你需要什么东西，放进来便是。不需要了，随时都可以取出去。在乎口袋的感受做什么？你若是不答应，这里的人全部都会死，包括展峰，还有玉子涵。你不必为我想。你想想你自己，也替他们好好想想。你真的对我感到抱歉吗？如果是，你可以帮我保护玉师兄和战风吗？在不会伤害你的前提下，尽力保护他们好吗？你不会死，日后我只会记得我娘的记忆。我怕我会忘记他们，更不会保全他们。好，我答应你。
你也保重，希望你和他可以幸福。真的希望我跟他幸福，你和我，我对你如何已经不再重要，你心里的人也不是我。谢谢你为我做过的一切，为我吃的苦，我都没有好好谢谢你。无论我在你心里是否只是个躯壳写的婚书是为他，许的婚约也是为他，可我许的是你这么快就想好了？我有两个条件。好，我答应你。你都没听就答应我。只要能让你娘回来，我什么都答应你。第一个条件，不能杀玉师兄和战夫。他们俩中间如果有一个人死了，那我马上去死。他们的命对我毫无价值，我答应你。第二个条件，带我去见玉师兄。我劝你还是不要见他。他在哪儿？你把他怎么样了？他毁了暗河宫多年的基业，你认为我会把他怎样？你方才不是说不会杀他吗？对呀、啊，不会。那带我去见他呀。现在不行。你刚才不是答应我什么条件都可以答应吗？但我也有一个条件。说。十天之后让你见他，但是在这十天之内，你要让他。向我证明你娘能够回来。好，一言为定。哼<笑>。公子，你出去吧，退下。是、sure.。